എല്ലാവർക്കും മാസ്റ്റേഴ്സ് അക്കാഡമിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് സെൽ ക്ലസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന ചാപ്റ്ററാണ് നമ്മൾ സെൽ ക്ലസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പാർട്ട് വൺ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു അതിൽ നമ്മൾ മെഡിസ്റ്റമിക് സെൽസ് വരെ പറഞ്ഞിരുന്നു ഓർക്കുന്നുണ്ടാവും അല്ലേ ഇന്ന് നമുക്ക് പാർട്ട് ടു പഠിക്കാം അതിന് മുമ്പ് പാർട്ട് വൺ കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ആ വീഡിയോ കാണുക ആ ലിങ്ക് ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യാം ഓക്കെ പ്ലാൻ ടിഷ്യൂസ് പ്ലാ സസ്യങ്ങളിലെ പ്ലാൻ ടിഷ്യൂസിന് നമുക്ക് പാരൻ കൈമ കോളൻ കൈമ സ്ക്ലീറൻ കൈമ എന്ന് മൂന്നായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം ദ പ്ലാൻ ടിഷ്യൂസ് ക്യാൻ ബി ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ടു ത്രീ ടൈപ്സ് വിച്ച് ആർ പാരൻ കൈമ കോളൻ കൈമ ആൻഡ് സ്ക്ലീറൻ കൈമ ഫസ്റ്റ് പാരൻ കൈമ എന്താ നോക്കാം പാരൻ കൈമ കമ്പോസ്റ്റ് ഓഫ് സെൽസ് വിത്ത് സിംപ്ലസ്റ്റ് സ്ട്രക്ചർ അതായത് എന്താണ് സിംപ്ലസ്റ്റ് സ്ട്രക്ചറുള്ള സെൽസ് വെച്ച് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലാൻ ടിഷ്യൂ ആണ് എന്ത് പാരൻ കൈമ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അത് എവിടെയാണ് കാണപ്പെടുന്നത് സീനിൻ ദ സോഫ്റ്റ് പാർട്സ് ഓഫ് ദ പ്ലാൻ പ്ലാൻറ്റിൻ്റെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പാർട്സിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പാരൻ കൈമ കാണപ്പെടുന്നത് ഇനി അവയുടെ ഫങ്ഷൻ എന്താണ് ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ഇൻ ഫോട്ടോസിന്തസിസ് ആൻഡ് ദ സ്റ്റോറേജ് ഓഫ് ഫുഡ് ഫോട്ടോസിന്തസിനും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ ഫുഡ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാനും ആരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും പാരൻ കൈമ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ഇപ്പോൾ പാരൻ കൈമ കമ്പോസ്റ്റ് ഓഫ് സെൽസ് വിത്ത് സിംപിൾ സ്ട്രക്ചർ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ കാണപ്പെടുന്നത് എവിടെയാണ് പ്ലാൻറ്റിൻ്റെ സോഫ്റ്റ് പാർട്സിലാണ് എന്തിനൊക്കെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ഫോട്ടോസിന്തസിനും സ്റ്റോറേജ് ഓഫ് ഫുഡിനും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും സെക്കൻഡ് പ്ലാൻ ടിഷ്യൂ ഈസ് കോളൻ കൈമ കമ്പോസ്റ്റ് ഓഫ് സെൽസ് ദാറ്റ് ആർ തിക്ക് ഓൺലി അറ്റ് ദ കോണേഴ്സ് ഓഫ് ദ സെൽ വോൾ അപ്പോൾ കോളൻ കൈമേൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് കോളൻ കൈമ എവിടെയാണ് കാണപ്പെടുന്നത് സെൽ വോളിൻ്റെ കോണേഴ്സിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത് പിന്നെ എന്താണ് അവയുടെ ഫങ്ഷൻ എന്താണ് ഇറ്റ് പ്രൊവൈഡ്സ് ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി ആൻഡ് സപ്പോർട്ട് ടു പ്ലാൻ പാർട്സ് പ്ലാൻ പാർട്സിന് ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റിയും സപ്പോർട്ടും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് എന്ത് കോളൻ കൈമയുടെ ഫങ്ഷൻ ഇപ്പോൾ കോളൻ കൈമ കമ്പോസ്റ്റ് ഓഫ് സെൽസ് ദാറ്റ് ആർ തിക്ക് ഓൺലി അറ്റ് ദ കോണേഴ്സ് ഓഫ് ദ സെൽ വോൾ അത് ശ്രദ്ധിക്കണം സെൽ വോളിൻ്റെ കോണേഴ്സിൽ മാത്രമേ എന്തുണ്ടാവുള്ളൂ അവ തിക്കായി കാണപ്പെടുന്നുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ ഫങ്ഷൻ എന്താണ് പ്രൊവൈഡ്സ് ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി ആൻഡ് സപ്പോർട്ട് ടു പ്ലാൻ പാർട്സ് ദെൻ ലാസ്റ്റ് പ്ലാൻ ടിഷ്യൂ ഈസ് സ്ക്ലീറൻ കൈമ ഈ സ്ക്ലീറൻ കൈമയുടെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് നോക്കാം കമ്പോസ്റ്റ് ഓഫ് സെൽസ് ദാറ്റ് ആർ യൂണിഫോംലി തിക്ക് ഓൾ ഓവർ ദ സെൽ വോൾ അപ്പോൾ കോളൻ കൈമയും സ്ക്ലീറൻ കൈമയും തമ്മിലുള്ള മെയിൻ ഡിഫറൻസ് ആണത് കോളൻ കൈമ എവിടെയായിരുന്നു തിക്കാവുന്നത് സെൽ വോളിൻ്റെ കോണേഴ്സിൽ മാത്രമായിരുന്നു ഇനി സ്ക്ലീറൻ കൈമയാണെങ്കിലോ യൂണിഫോംലി തിക്കായിരിക്കും എവിടെ സെൽ വോളിൻ്റെ മുഴുവൻ ഓൾ ഓവർ ദ സെൽ വോൾ യൂണിഫോംലി തിക്കായിരിക്കും ഇനി അവയുടെ ഫങ്ഷൻ എന്ത് തന്നെയാണ് പ്രൊവൈഡ് സ്ട്രെങ്ത് ആൻഡ് സപ്പോർട്ട് ടു ദ പ്ലാൻ പാർട്സ് പ്ലാൻ പാർട്സിന് സ്ട്രെങ്ത്തും സപ്പോർട്ടും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് വിച്ച് ആർ ദ ഡിഫറെൻറ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് പ്ലാൻ ടിഷ്യൂസ് എപ്പോഴും സ്ഥിരം ചോദിക്കാറുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഏതൊക്കെയാണ് പാരൻ കൈമ കോളൻ കൈമ ആൻഡ് സ്ക്ലീറൻ കൈമ ദെൻ പാരൻ കൈമ സീൻ ഇൻ ദ സോഫ്റ്റ് പാർട്സ് ദെൻ കോളൻ കൈമേൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ആർത്തിക് ഓൺലി അറ്റ് ദ കോണേഴ്സ് ആൻഡ് സ്ക്ലീറൻ കൈമ എന്താ യൂണിഫോംലി തിക്ക് ഓൾ ഓവർ ദ സെൽ വോൾ ഇത്രയും കാര്യം നോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുമല്ലേ നമുക്ക് അടുത്ത ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോവാം അടുത്ത് നമുക്ക് വാസ്കുലർ ടിഷ്യൂസിനെ പറ്റി പഠിക്കാം ദ വാട്ടർ ആൻഡ് മിനറൽസ് അബ്സോർഡ് ബൈ റൂട്ട്സ് നീഡ് ടു ബി ട്രാൻസ്പോർട്ട് ടു ദ ലീവ്സ് ആൻഡ് ദ ഫുഡ് പ്രിപ്പയർഡ് ഇൻ ലീവ്സ് നീഡ് ടു ബി ട്രാൻസ്പോർട്ട് ടു ഡിഫറെൻറ്റ് പാർട്സ് എന്താണ് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ റൂട്ട്സിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ എന്തായിരുന്നു വാട്ടറിനെയും മിനറൽസിനെയും മണ്ണിൽ നിന്ന് അബ്സോർബ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അതുപോലെ പ്ലാൻസ് പ്ലാൻസിൻ്റെ ലീവ്സിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ എന്താണ് ലീവ്സാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഫോട്ടോസിന്തസിസ് വഴി ഫുഡ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ഈ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത ഫുഡും അതുപോലെ തന്നെ അബ്സോർബ് ചെയ്ത മിനറൽസും വാട്ടറും അവിടെ തന്നെ വെച്ചാൽ മതിയോ അല്ലല്ലോ എന്ത് ചെയ്യണം അത് മിനറൽസും വാട്ടറും ലീവ്സിലേക്കും അതുപോലെ ഫുഡ് എന്ത് ചെയ്യണം പ്ലാൻസിൻ്റെ മറ്റു ഭാഗങ്ങളിലേക്കും കൊണ്ടുപോകണം അല്ലേ ആ
complex tissues then there are two types of complex tissues found in plants which are they they are xylem and phloem appo uh, plants il kaanapadna rendu tarathilulla complex tissues aanu edakke xylem and phloem വാസ്കുലർ ടിഷ്യൂസിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയല്ലോ എന്തായിരുന്നു മിനറൽസിനെയും വാട്ടറിനെയും ലീവ്സിൽ എത്തിക്കുക ഇതുപോലെ ലീവ്സിലെ ഫുഡ് എന്ത് ചെയ്യുക പ്ലാന്റ്സിൻ്റെ മറ്റു ഭാഗങ്ങളിൽ കൊണ്ടുപോകാം പിന്നെ ഒന്നുകൂടെ ശ്രദ്ധിക്കണം വാസ്കുലർ ടിഷ്യൂസ് എന്ന് പറയുന്ന ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ടിഷ്യൂസ് ആണ് കോംപ്ലക്സ് ടിഷ്യൂസ് ആണ് പിന്നെ കോംപ്ലക്സ് ടിഷ്യൂസ് ആർ ഓഫ് ടു ടൈപ്സ് സൈലം ആൻഡ് ഫ്ലോയം ദെൻ സൈലം ട്യൂബ്സ് ഫോംഡ് ഫ്രം ഇലോങ്ങേറ്റഡ് സെൽസ് പിക്ചറിലേക്ക് നോക്കിക്കേ സൈലം എങ്ങനെയാണ് ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇലോങ്ങേറ്റഡ് സെൽസ് ആയിരിക്കും അതേപോലെ ട്യൂബ് ഷേപ്പ് ടു ആയിരിക്കും ഞാൻ അവയുടെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ് ട്രാൻസ്പോർട്ട്സ് വാട്ടർ ആൻഡ് മിനറൽസ് അബ്സോർബ് ബൈ ദ റൂട്ട്സ് ടു ദ ലീവ്സ് അതായത് റൂട്ട്സ് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്ന വാട്ടറിനെയും മിനറൽസിനെയും ലീവ്സ് ലീവ്സിൽ എത്തിക്കുക എന്നുള്ള ഫംഗ്ഷനാണ് ആർക്ക് സൈലത്തിന് ഞാൻ അവയുടെ പ്രത്യേകത എന്താണ് has thick cell walls and therefore provide support and strength to the plant avade cell wall endayirikkum thick aayirikkum thick cell wall ulladondu thanne endu cheyan pattum supportum strengthum plantinu provide cheyan pattum appo xylathinte prathyeda endayirunnu xylem formed from elongated cells aanu shape endana tube aanu പിന്നെ അതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ് ഇറ്റ് ട്രാൻസ്പോർട്ട്സ് വാട്ടർ ആൻഡ് മിനറൽസ് അബ്സോർബ് ബൈ ദ റൂട്ട്സ് ടു ദ ലീവ്സ് ദെൻ ഇറ്റ് ഹാസ് തിക് സെൽ വോൾസ് ദർ ഫോർ പ്രൊവൈഡ് സപ്പോർട്ട് ആൻഡ് സ്ട്രെങ് ടു ദ പ്ലാൻറ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് വട്ട് ഈസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് സൈലം ചോദിക്കാറുണ്ട് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് കോംപ്ലക്സ് ടിഷ്യൂ ഈസ് ഫ്ലോയം കമ്പോസ്റ്റ് ഓഫ് ട്യൂബിലർ ഇൻറ്റർ കണക്റ്റഡ് സെൽസ് അപ്പോൾ ഫ്ലോയത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ഫ്ലോയം നോക്കിക്കേ ഇൻ്റെ കണക്റ്റഡ് ട്യൂബ്ലർ ഷേപ്പ് തന്നെയായിരിക്കും കൂടാതെ എന്തുണ്ട് അത് അവർ തമ്മിൽ എന്തുണ്ട് ഇൻ്റെ കണക്ഷനും ഉണ്ട് കമ്പോസ്റ്റ് ഓഫ് ട്യൂബ്സ് വിത്ത് ഇൻ്റെ കണക്റ്റഡ് സെൽസ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സൈലത്തിന് എന്തായിരുന്നു ട്യൂബ് ഷേപ്പാണ് പക്ഷേ ഇൻ്റെ കണക്ഷൻ ഇല്ല ഫ്ലോയത്തിനാണെങ്കിലോ ട്യൂബ് ഷേപ്പും ആണ് അവ തമ്മിൽ എന്തായിരിക്കും ഇൻ്റെ കണക്റ്റഡും ആയിരിക്കും ഇനി അവയുടെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ് ട്രാൻസ്പോർട്ട്സ് ഫുഡ് സിന്തസൈസ്ഡ് ഇൻ ദ ലീവ്സ് ടു ദ വാരിയസ് പാർട്സ് ഓഫ് ദ പ്ലാൻറ്റ് ബോഡി അതായത് ലീവ്സിൽ സിന്തസൈസ് ചെയ്യുന്ന ഫുഡ്സിനെ വാരിയസ് പാർട്സിൻ്റെ പ്ലാൻറ്റിൻ്റെ വാരിയസ് പാർട്സിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുക എന്നുള്ള ഫംഗ്ഷനാണ് ആർക്ക് ഫ്ലോയത്തിനുള്ളത് സൈലവും ഫ്ലോയും ക്ലിയർ ആയല്ലോ നമുക്ക് എന്താണ് ഡയജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റം എന്ന് എങ്ങനെയാണ് അത് ഫ്ലോ ഉണ്ടാവുന്നത് നോക്കാം നോക്കിക്കേ വാട്ട് ഇഫ് ടിഷ്യൂസ് കമ്പൈൻ ഇപ്പോൾ ടിഷ്യൂസ് കമ്പൈൻ ചെയ്താൽ എന്തുണ്ടാവും നോക്കാം നോക്കിക്കേ നമ്മളെ ബോഡിയിൽ ഉണ്ടുണ്ട് എന്തുണ്ട് വ്യത്യസ്ത തരം ടിഷ്യൂസ് ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റം ഫോം ചെയ്യാൻ വേണ്ട ടിഷ്യൂസും ഓർഗൻസുമാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതുപോലെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മളെ ബോഡിയിലുള്ള എല്ലാ ഫംഗ്ഷൻസിനെയും റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റം ഫോം ചെയ്യാൻ വേണ്ട ടിഷ്യൂസ് ആണ് എന്തൊക്കെ നെർവസ് ടിഷ്യൂ എപ്പിത്തീലിയൽ ടിഷ്യൂ കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ ആൻഡ് മസ്കുലർ ടിഷ്യൂ ഇനി എന്ത് ചെയ്യും ഈ ടിഷ്യൂസ് എല്ലാം കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് ഈ ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റത്തിന് വേണ്ട ഓർഗൻസ് ആയിട്ട് മാറും അവ ഏതൊക്കെയാണ് സ്റ്റോമക്കും ഇൻഡസ്ട്രിയും ഇനി എന്താണ് ഈ ഓർഗൻസ് കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മളെ ബോഡിയിലെ ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റം രൂപപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എല്ലാ സിസ്റ്റത്തിനെയും റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റിലെ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി നോക്കാം നോക്കിക്കേ കംപ്ലീറ്റ് ഫോളോയിങ് വർക്ക് ഷീറ്റ് എ ബി സി ഡി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കുറേ പാർട്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് അവയുടെ ഫംഗ്ഷൻ അനുസരിച്ച് അത് ഏത് ടിഷ്യൂ ആണെന്നുള്ളത് എഴുതണം ഫസ്റ്റ് എ എന്താ നോക്കിക്കേ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഫുഡ് പ്രിപ്പയർ ഇൻ ദ ലീവ്സ് ടു വാരിയസ് പാർട്സ് ഓഫ് ദ പ്ലാൻ അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് കോംപ്ലക്സ് ടിഷ്യൂസ് ആയ സൈലത്തിൻ്റെയും ഫ്ലോയത്തിൻ്റെയും ഫംഗ്ഷൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏതൊക്കെയായിരുന്നു ഒന്നെന്താ ചെയ്യുന്നത് റൂട്ട്സിൽ നിന്ന് മിനറൽസിനെയും വാട്ടറിനെയും അബ്സോർബ് ചെയ്യും അതുപോലെ മറ്റേത് എന്ത് ചെയ്യും ലീവ്സിൽ നിന്ന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ഫുഡിനെ വാരിയസ് പാർട്സിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും ഫസ്റ്റ് എന്താ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ആൻസർ ഏതാണ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഫുഡ് പ്രിപ്പയർഡ് ഇൻ ലീവ്സ് ടു വാരിയസ് പാർട്സ് ഓഫ് ദ പ്ലാൻ്റ്
അത് ഇസ് ക്ലിയർ ആൻഡ് കൈ മാറി അപ്പോൾ നമ്മുടെ സെൽ ക്ലസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന ചാപ്റ്റർ ഇവിടെ തീർന്നു ഇന്ന് നിങ്ങൾക്കുള്ള ഡൗട്ട്സ് എല്ലാം നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് സെക്ഷനിലിടുക തുടർന്ന് ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോസ് കാണുന്നതിന് വേണ്ടി ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ഹാവ് എ 